ఒక్కొక్కరు ఎన్ని విగ్గులు పెట్టుకున్న వాడు మహానికి అందం ఉంటుంది అది ఏమిటో తెలియదు అనమాట అదే ఆ భాగం అంటారు ఆ ముఖంలో ఆ వర్చస్సు ఆ కాంతి ఆ అపూర్వ లావణ్యం అతన్ని చూడటంతో వీణ వాయించడం మానేసింది మతిపోయింది అసలు వీడేవాడండి ఇలాంటి అందగాడు అనుకున్నది మారణ గారు ఒక తమాషా పద్యం రాశారు ఇక్కడ ఈ సుకుమారుడెవ్వడకో ఎందులకెందుల నుండి వచ్చనో భాసుర రూపకాంతి చిత్త భావజ చంద్రుడి తండు కామలీలా సర్వసత్వమప్ప నులాలన చేసిన ఏని నే చేసిన పుణ్యమెవ్వరు నువ్వు చేయరు కాముని దక్క నేలుదు ఈ సుకుమారుడు ఎవడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాడు ఓరి వీడు ఇంద్రుడి కొడుకు జయంతుణ్ణి వసంతుణ్ణి కంతుణ్ణి అంటే మన్మధుడిని అందరినీ జయించే అంత అందంగా ఉన్నాడు వీడు నన్ను వరిస్తే నా జన్మ ధన్యం అయిపోతుంది అనుకున్నది అని మార్కండేయ పురాణంలో మారణ గారు అన్నారు దీన్ని కొంచెం మార్చి ఎక్కడి వాడో యక్ష తన ఎందు జయంత వసంత కంతుల చక్కదనము గుణం గెలువదాలెటివాడు మహీసురాయం ఎక్కడ ఈ తను విభవం ఎక్కడ ఎలని బొంటుగా మరును డక్క గొనంగరాదే అకట నన్ను వీటు పరిగ్రహించిన వీడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు నలకోబరుడా లేక ఇంద్రుడి కొడుకు జయంతుడా లేక వసంతుడా మన్మధుడా వాళ్ళందరినీ కూడా తన సౌందర్యంతో గెలవజారి అంత గొప్పవాడు వీడు భగవంతుడు నాకు మేలు చేయాలనుకుంటే వీడి మనస్సు మార్చి నాకు భర్తగా చేస్తే బాగుండి ఏం నాడు నుంచి పెళ్ళి పెటాకులు లేకుండా కూర్చున్నారు ఇక్కడ అబ్బ నా మనస్సుకి నచ్చిన వాడు దొరికాడని ఆవిడ అనుకుంటుంది పాప ఈయనకి ఏం తెలియదు ఆవిడ వెలవెలబోవడం ఆ పాట ఆపేయడం ఇతనికి వేసే రెప్పలు ఆర్పకుండా చూడడం ఈ ప్రేమకి సంబంధించిన సంకేతాలను గ్రహించే తెలివితేటలు ఉన్నవాడు కదా ఈయన కేవలం వేద పండితుడు తప్ప బాగా పురాణాలు చెబుతాడు తప్ప అందుకని ఆ భావం అర్థం చేసుకోలేక దగ్గరకు వచ్చి నువ్వెవరో అమ్మా ఎక్కడి నుంచో నేను ఒక చోట నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను మా ఊరికి పోవడానికి తోవ తెలియటం లేదు కొవ్వెక్కి వెళ్ళి వచ్చాను అని అడిపోయి క్రొవ్వున ఈ నగాక్రమును కొంచెం జలుదించి పురంబు చేర ఇంకి విధిగా అంత తెలపగదవే తెలివెత్తి శుభం కొని మా ఊరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను మా ఊరికి వెళ్ళడానికి దారి తెలియటం లేదు హాయిగా ఇంట్లో పోవడం లేక బాగా శరీరం క్రొవ్వెక్కి ఇక్కడికి వచ్చాను మా ఊరు వెళ్ళడానికి దారి చెబితే పుణ్యం ఉంటుంది నీకు అమ్మా ఏమని మా ఇంటికి దారి అన్నాడు ఏ ఊరు కూడా చెప్పరా మా ఊరు నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాను మా ఊరికి పోవడానికి త్రోవ చూపు అన్నట్టు ఎందుకంటే అమ్మాయికి ఎవరు అంటారా పోనీ కనీసం నేను ఏదో అరుణాస్పదపురం నుంచి వచ్చానని చెప్పడం లేదు ఎటు నుంచి వచ్చాడో చెప్పడం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పడం మా ఇంటికి పోవాలి దారి చెప్పవా అన్నాడు బాబు అంటే లౌకిక ప్రపంచం తెలియని పండితుడు బాబు అందుకని అందులో నిష్ఠాగరిష్ఠుడు ఆవిడ ఏమనుకుంది వీడేదో వ్యంగ్యంగా పొరుగుతున్నాడు వీడు మహాన్ వ్యంగ్యం ఏమిటి ఈ పాప నిష్ఠాగరిష్ఠుడు గారహస్య నిష్ఠాగరిష్ఠుడు ఆవిడికి వ్యంగ్యం తప్ప అందుకని ఏమయ్యా అంత లోకం అయిపోయామా ఆడవాడు అంటే ఆడవాడు ఒంటరిగా ఉంటే మగాడు తొంటరలు అయిపోయి దగ్గరకు వచ్చి ఇష్టవంతుడు వలకరించడం కాకపోతే ఎంతంత కళ్ళు ఉన్నాయి పంచి విశాలమైన కళ్ళు అంటే ఆయనవి కళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎంతంత కళ్ళు అంటే కొంతమంది ఇలా గుడ్లు పెట్టుకు వచ్చి తాటికాయలు లేగా అలాంటి కళ్ళు అని కాదు అందమైన విశాలమైన కళ్ళు కలిగిన వాడు వాడు అందుకని ఎంతలు కన్నులుండ తెరువెవ్వరి వేడదు భూసురేంద్ర ఏకాంతమునౌతున జవరాండ్ర నెపంబిడి పల్కరించులాగింది కాక నీ విరుగవే మును వచ్చిన త్రోవ చొప్పు నీకింత భయంబులే కడుగ ఎల్లిదమైతి మే మాటలేటి ఇంతంత విశాలమైన కళ్ళు ఉన్నాయి నన్ను త్రావ అడుగుతావా ఎలా వెళ్ళాలి అని ఏదో ఆడవాళ్ళు ఏకాంతంగా ఉన్నారు వాళ్ళని పలకరించి వాళ్ళని గొట్లో వేసుకుందామనే ఊహతో వచ్చావు తప్ప అవును మేము ఇంతలో కోయిపోయామా నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడ కా దారి నీకు తెలియదా మీ ఊరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వాడు మళ్ళీ మీ ఊరు వెళ్ళలేవా నన్ను కొత్తగా అడుగుతున్నావా జాగ్రత్త అది అంటే అతను లేదమ్మా నేను ఏదో ఆకాశ మార్గంలో వచ్చాను కర్మగారి తల్లి నీకు పుణ్యం ఉంటుంది మా ఊరికి దోవ తెలిస్తే నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాను ఈ చివాట్లు ఎందుకు తింటాను పంపించన్నాడు నన్ను పంపించంటాడు ఈయన ఆవిడేమో వ్యంగ్యంగా తన మనస్సులో ఉన్న మాట ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి బయట పెట్టింది అయినా అర్థం కాదు కొంచెం మందం అందుకని ఆయనకి ఎప్పటికీ పాపం నిష్ఠాగరిష్ఠుడు అవటం వల్ల గ్రహించలేక ఏమమ్మా నీ పుణ్యం ఉంటుంది ఎందుకు ఇది మధ్యాహ్న భోజనానికి సంధ్యావందనానికి సమయం అయింది తోవ చెప్పన్నాడు 
ఆ అతనికి ఇంకా ఓపిక పట్టలేదు పోయింది ఆవిడ ఎన్ని చెప్పినా అర్థం కాదండి బాబు ఇంకేమిటి వీడు సంకేతాన్ని సైగల్ని గ్రహించలేని ఇటువంటి వాడు కూడా ఉంటారా ఇంత అందగాడికి ఈ మనస్సు మాత్రం లేదు అనుకున్నది అనుకుని నేను నిజం చెబుతున్నాను ఇక అసత్యం ఆడలేను దాచుకోవడం ఎందుకు మనస్సు ఇక్కడ దాకా వచ్చి చల్లకు వచ్చి మొత్తం దాచడం ఎందుకు నువ్వంటే నాకు నచ్చావు నీ మీద నా మనస్సు లగ్నమైపోయింది ప్రేమించాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా ఇక్కడ కాపురం పెట్టాను వీడు రామరామ ఆ కృష్ణ కృష్ణ ఆ చెవులు మూసుకుని శివశివానిని ఎంత మాట ఉన్నావు ఇదా నీ ఊహ నాకు పెళ్ళయింది బంగారం లాంటి భార్య ఉంది మంచి సంవత్సరాలు ఉంది అక్కడ మాకు పొలాలు ఉన్నాయి మాకు అతి దిశ ఉంది నేను ఏమైనా సరే ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖు నేను వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఈ ఇండియా వన్ టూ సిక్స్ ఎక్కి నేను మాత్రం పొరపాటు ఇటువంటి వాటి గుట్టల్లో పడమ తల్లో నీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఇది తప్పు అపరాధం అన్నాడు అప్పుడు ఆవిడ ఏమంతో తెలుసా వెర్రివాడ నేను ఎవరిని అనుకుంటున్నావు పేరు వరూధిని విప్రకుమార భృతాచి తిలోత్తమా హరిణి హేమారంభాదులు ప్రాణసకులు నేనే సామాన్యులు అందరు అనుకుంటున్నావా పూర్వకాలంలో దేవతలు రాక్షసులు కలిసి క్షీరసాగరాన్ని మధించారు క్షీరసాగర మథనంలో అప్సరసలు పుట్టారు అప్పంటే నీరు అందులోంచి పుట్టారు కనుక ఈ అందగత్తులందరినీ అప్సరసలు అన్నారు అప్పుడు పుట్టినటువంటి వాళ్ళల్లో రంభ మేనక మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ పుట్టాక ఆఖరిని నేను పుట్టాను నేను వాళ్ళకి చెల్లెలని నన్ను వరూధిని అంటారు ఇంద్రుడి దగ్గర మిగతా వాళ్ళల్లాగా నాట్యం చేయడం ఇష్టం లేక కఠోర నియమంతో పరులను వరించక ఏకాంతంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ భవనాన్ని నిర్మించుకుని హాయిగా కచేరీలతో భగవద్ధ్యానంతో గడుపుతున్నాను ఎంత ఉపరో ఎవడొచ్చినా వరించలేదు ఇంద్రుడిని చీపో అన్నాను నలకోపురుడిని పొమ్మన్నాను కానీ అదేమిటో తెలియదు పరమ బ్రాహ్మణోత్తముడి శ్రోత్రీయుడివి నీ మీద నా మనస్సు రక్తమైంది అందుకే ప్రేమలో పడ్డ నన్ను అనుగ్రహించు నేను అన్యకాంతని కాదు అనన్యకాంతని అంది నువ్వు ఎంత అనన్యకాంతో లేదా అన్యకాంతో కానీ నేను ఇప్పటికే అన్యులకి అంకితం అయిపోయాను కాబట్టి చాలా తప్పు అయినా నిష్టాకరిష్ఠుడి నేను బ్రహ్మచర్య నిష్టతో ఉంటాను సంధ్యావందనం అగ్నిహోత్తరాలు తప్ప నాకు వద్దన్నాడు ఆయన అనగా వారి పిచ్చివాడా నువ్వు యజ్ఞాలు చేసావు అనుకో పూజలు చేసావు అనుకో దానివల్ల లాభం ఏమిటి నువ్వు చచ్చిపోయాక స్వర్గానికి ఎడతావు చచ్చి స్వర్గానికి వస్తే మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరికి రావాలి మా దగ్గరికే రావాలి చచ్చిపోయాక వచ్చే స్వర్గం నీకు ప్రతికుండగానే ఇస్తూ ఉంటే ఎప్పుడో స్వర్గం అంటుంది మీరు అది ఇక్కడ సుఖంగా బ్రతకలేక ఇదే స్వర్గం అనుకోక మరణానంతరం సుఖం కోసం చూస్తాం ఏంటంటే ఆహా డే నీ పాండిత్యం అన్నాడు ఆయన అవును ఆయన ఆనందో బ్రహ్మయటన్న ప్రాచదూ నంతరు బుద్ధి రూహింపుమా వేదములు ఆనందో బ్రహ్మ అన్నాయి ఆనందం అంటే ఏమిటి మా లాంటి వాళ్ళతో సుఖం పొందడమే అదే బ్రహ్మస్వరూపం అంది ఆవిడ ఓసి కూడా ఆనందో బ్రహ్మ అంటే ఇలాంటి నిర్వచనం కూడా ఇస్తావా ఇలాగే అన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఉంటాడు ఈ పాండిత్యము నీకు దక్క మరి ఎందే గంటిమే కామ శాస్త్రోపాధ్యాయి నినావచించదవు మేలో ఏమంటావు ఆనందమే బ్రహ్మం అంటే లౌకిక సుఖాల వెంట పడ్డమంటావా కామశాస్త్రాన్ని నాకు ఉపాధ్యాయులమై బోధిస్తున్నావు అందరూ తెలుగు డాట్కము తెలుగు డాట్ పెన్నిది కమ్ము ఏదో ప్రవచనం డాట్కములు పెడతారు నువ్వు కామశాస్త్రం డాట్కం పెట్టావు ఓసి వెరిదాన ఇదా వేదములలో ఉన్న సారం అంటే మేలు మేలు నాకు త్రయి ధర్మమే ఇష్టం త్రయి ధర్మం పాపం అంటే వేద ధర్మం పాపమని రతి పుణ్యమని పొరుగుతున్నవే ఇటువంటివి చెప్పకు నాకు చెప్పకు మిట్టి తుచ్చ సుఖము మెసాలపై తేనియ మెసమే తేనిట తేనె నాలుగు మీద రాస్తే లోపలికి పెడుతుంది కానీ మెసం మీద రాసిన బయటకు వస్తే ఏం ఉపయోగం మంచి లడ్డూ ప్రసాదం చేశారు లడ్డూ ప్రసాదం ఫుడ్ కింద రోడ్లో పెట్టుకుంటే అక్క ఆకలి తీరుతుంది తప్ప నెత్తి మీద పెట్టుకుంటే ఆకలి ఏం తీరుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి అజ్ఞానం మోసం నాకు భాష్య రూపంలో అందించుకున్నాడే ఆవిడక ఎన్ని చెప్పినా వినటం లేదని అమాంతంగా మీదపడి కౌగులించుకుంది ఒక్క తోగు దోసి పారేశాడు అప్పుడు కూడా నందలేదే ఆయన అంత అప్సరస తనంత తాను మీదపడి కౌగులించుకొని ముద్దు పెట్టుకోబోతుంటే ముఖం పక్కకి తిప్పుకుని హా శ్రీహరి యంత్రు బ్రాహ్మణుడు అరమోమిడి తది అంశత్వయం వంటి ప్రమంతుంతో వచ్చి బుధాలు పట్టుకు ఒక్క తోగు దోసేశాడు కింద పడిపోయింది కింద పడగానే సిగ్గొచ్చేసింది నా అంత సౌందర్యం అయితే మీదపడి కౌగులించుకుంటే కూడా లొంగకుండా తోసేవాడు అంటే మరి ఎంత అవమానవాడికి బాధ కలిగింది ఏడ్చేసింది కన్నీళ్ళు అలా కారిపోయి ఏం వర్ణించారులంటే అదంతా చెప్పుకుంటూ పోతే నేను చెప్పాక మీకు ఎన్ని రోజులైనా అవ్వదు చివరికి అంది మూర్ఖుడా 
ఇదా నువ్వు చదువుకున్న పాండిత్యానికి తగిన ప్రతిఫలం పండితులు అంటే ఎలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రేమతో వరిస్తే సేకరించి తీరాలని బృహస్పతి కూడా చెప్పాడు ఆ మాత్రం కూడా జ్ఞానం నీకు లేదా ఏ నీకంటే ఎంతో పూర్వం గొప్ప ఋషులు లేరా వెలివెట్టిరే బాడవులు పరాశరు బట్టి దాస కన్యాకేళ్ళి తప్పు చేసి కులములో వన్నె తక్కువ అయ్యనే దా గాధి పట్టికి వేనక చుట్టరికము నలుపు కాడై వేల్పు నాగవాసము గూడి మహిమ కోల్పడి అనే మాందకర్ణి స్వారాజ్య మేళంగైరైరే సురలహల్యాజారుడైన జంభాసురారి వారి కంటెను నీ మహత్వం భూఘనమే ఇనుప కచ్చడాలు కట్టుకొను ముని మృత్యులెల్ల తామరస నేత్రలెండ్ల బంధాలు కారే ఏమయ్యా నీకంటే పూర్వం ఎంతో మంది తపస్సు చేసిన మహానుభావులైన ఋషులు లేరా అందులో పరాశిరుడు అనేవాడు ఎంతో గొప్పవాడు సత్యవతిని దాసకన్యని ప్రేమించి వివాహం చేసుకోకపోతే ఇవాళ వేదవ్యాసుడని ఒక పండితుడు పుట్టేవాడా ఆయనకి ఏమైనా మహిమ పోయిందా విశ్వామిత్రుడు మేనకని వెరించకపోతే ఇవాళ పరమ పూజ్యురాలు శకుంతల ఉన్నదా భరత చక్రవర్తి ఉన్నాడా ఉర్వీ మండలానికి ప్రసిద్ధి ఉందా పూర్వం మాంధకర్ణి అనే ఒక ఋషి లక్ష సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు లక్ష సంవత్సరాల తపస్సుకి భయపడిపోయి ఇంద్రుడు మొత్తం అప్సరసలందరినీ పంపాడు ఒక్క క్షణం ఆయన కళ్ళు విప్పి తపస్సు అంతా విడిచిపెట్టి ఈ ఏలుపు స్త్రీలతో కాపురం ఒక రోజు రెండు రోజులు కాదట పదివేల సంవత్సరాలు కాపురం చేశాడు తపస్సు అంతా మర్చిపోయి ఒక రోజున ఆయన తెల్లవారుజామున చటుక్కుని లేచి ఈ రంభ ఓర్వ సీమోదండి అప్సరసతో ఉండండి ఇప్పుడే స్నానం చేసి సంధ్యావందనానికి బయలుదేరతానన్నాడు అనగానే వాళ్ళు అన్నారు కొత్తగా సంధ్యావందనమా ఇప్పుడు సంధ్యావందనం ఏమిటన్నారు అదేమిటి నేను ప్రతిరోజు పొద్దుటే స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేస్తానే కదా అంటే పిచ్చాడా మేము ఇక్కడికి వచ్చి పదివేల ఏళ్ళు అయింది పదివేల సంవత్సరాలుగా నువ్వు రాత్రి లేదు పగలు లేదు పొద్దు మర్చిపోయి మాతో క్రీడించావు ఇప్పుడు కొత్తగా నీకు సంధ్యావందనం గుర్తుకు వచ్చిందా అన్నారట అప్పుడు వాడికి మతిపోయి పదివేల సంవత్సరములు ఒక్క పగల్లా గడిపేశానా అన్ని కర్మలని విడిచిపెట్టానా చి అని ఆ క్షణమే వారిని విడిచిపెట్టి మళ్ళీ తపస్సుకు పోయాడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాడు ఏ ఆనాడు పదివేల సంవత్సరాల పాటు అప్సరసులతో క్రీడించి తన మహిమని కోల్పోయాడా మాందకర్ణి అహల్యాజారుడైన ఇంద్రుడికి స్వర్గరాజ్యాన్ని ఇవ్వలేదా దేవతలు వారందరికంటే నువ్వు గొప్పవాడివా ఇనప కచ్చడాలు కట్టుకున్న మునులు కూడా పరమ సుందరీమణి అయిన స్త్రీ తన ఎంత తాను దగ్గరకి వచ్చి వరించినంత మాత్రం చేత ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని విడిచిపెట్టి పృష్ఠులైపోవడం లేదా వారు శిష్యులు కారా నువ్వు అక్కడివి గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నావా మూర్ఖుడు ఆ స్త్రీల హృదయం తెలియని వాడివి నువ్వు ఎంత చదువుకుంటేనేమి ఎన్ని యజ్ఞాలు చేస్తేనేమి ఎందుకు చదివి జన్మములంది వే వేదాలు చదువుకున్న యజ్ఞాలు చేసావు వీటి వల్ల ఏం ఉపయోగం అనగా ఎన్ని చెప్పినా వారు మాట్లాడకుండా ఇతడికి ఒక కఠోర నియమం ఉన్నది కాబట్టి అతని నియమాన్ని అతను మాత్రం పొరపాటును విడిచిపెట్టాడు టక్కర అక్కడి నుంచి విడిచిపెట్టి ఆమెని దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ ఒక సెలయేరు ఉంది పై నుంచి కిందకి దబ దబా పడుతున్నటువంటి సెలయేరు అందులో స్నానం చేశాడు ఎందుకు చేశాడో తెలిసి అంత చలిలో కూడా ఆమె ఒంటి మీద పడి కౌగిలించుకుంటే ఆమె శరీరం మీద ఉన్న గంధం ఇతను కట్టుకుంది ఆ పౌడరు అందుకని చిచ్చి ఈ భోగపు వస్తువులు నాకెందుకని స్నానం చేసి పవిత్రుడి వాళ్ళని వీళ్ళని బతిమాలి ఇంటికి పోవడం ఏమిటి ఇప్పుడు నేను భగవంతుడిని అడుగుతాను అని వెంటనే అగ్నిహోత్రుడికి నమస్కరించి అగ్నిహోత్ర నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నిన్ను భక్తితో రోజు పూజించాను యజ్ఞాలు చేశాను నిత్యం నీకు వ్రేయించాను అన్నం వండాక మొదటి ఆహారం నీకు నైవేద్యం పెట్టాను నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి నన్ను ఒట్టినే పంపించమని అన్నల్లా నేను ధర్మ కార్యాలు చేస్తే నేను ధర్మాత్ముడిని నువ్వు నమ్మితే నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు దాన్న జపాగ్ని హోత్ర పరతంత్రుడనే నీ భవత్పదాంబుజ ధ్యాన రతుండనే నీ పరదాన ధనాదుల గోరనే నీ సన్మానము తోడ నన్ను మునిమా సన్మానము తోడ నన్ను సదనంబున నిల్పు ఈ నుండు పశ్చిమాంబోనిధిలో నన్ను కృంక కయ్యమున్న రయంబున హవ్యవాహన నేను రోజు దానములు చేసిన వాడిని అయితే అతను అండం కాదు అగ్నిహోత్రుడు వినాలి నమ్మాలి అన్నిటికంటే గొప్పది ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా మొట్టమొదటి ఎత్తుకోవడం దానము 
మానవుడు దానం చేస్తే అది అడివి రూపాలేసిన వాడిని ఎప్పుడు ఒకప్పుడు రక్షిస్తుంది ఎవరికి పెట్టక లోభి దోచుకున్నవాడు చివరి రోజుల్లో తిండి లేక మలమల వాడి తెచ్చిపోతాట నేను నిత్యం దానం చేసేవాడిని అయితే నిత్యం భక్తితో జపం చేసేవాడిని అయితే అగ్నిహోత్రాన్ని పూజించిన వాడిని అయితే అది మొదటిది దాన జపాగ్రివర పరతంత్రుడని రెండోది వెళ్ళి ఉంటాడు భవత్ పదాంబుజ ధ్యానరుతుండని అగ్నిహోత్రుడే ప్రార్థిస్తూ నేను దానం జపం అగ్నిహోత్రం ఇవి విడిచిపెట్టకుండా చేసేవాడిని అందులో ప్రత్యేకంగా అగ్నిని పూజించడం జీవితంలో విడిచిపెట్టను అగ్నిని పూజించడం చాలా గొప్పది అందుకని నీ మీద నాకు నిష్ట ఉంటే నిత్యాగ్నిహోత్రమని ఒక కర్మ ఉన్నదిలేండి ఆ కర్మకాండ ఇప్పుడు ఎవరు ఇంచుమించుగా చేయటం లేదు రోజు ఇంట్లో ఆరకుండా ఒక కుండం పెట్టి దానికి వ్రేలచటం అనే ఒక గొప్ప ప్రక్రియ అది పూర్వకాలంలో పాండవులు మొదలైన వాళ్ళు అందరూ చేసేవారు ఇప్పటికి కూడా కొన్ని ఇళ్లలో నిత్యాగ్నిహోత్రం ఉన్నది కానీ ఇంచుమించుగా చాలా చోట్ల లుప్తం అయిపోయింది అలాంటి నిత్యాగ్నిహోత్రుడు అయితే ఇక్కడ అక్కడ రెండు అయ్యి ఇంకా మూడోది ఏమిటో తెలుసా పరదారధనాదుల గోరని అని నేను ఎప్పుడు ఇతరుల యొక్క దారాలని కానీ ధనాన్ని కానీ కోరుకోకపోతే పక్కవాడు సంపాదించగానే వాటి దగ్గర నుంచి పది రూపాయలు కొట్టేద్దాం అనే కోరికి చాలామందికి వస్తుందిట మీలాంటి జ్ఞానులకు రాదు కానీ అంచేత అటువంటి వారి పరల యొక్క ధనాన్ని నేను కోరుకోకుండా ఉన్నట్టయితే నేను శీలం కోరుకోకుండా ఇంటికి వెళ్ళాలి సన్మానము తోడనందు సతనం వర నిలుపు ఇది చాలా గొప్ప మాట ఎందుకో తెలిసిన ఇంతసేపు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆవిడ కౌగిలించుకున్నా చలించలేదు ఒక రెండు సార్లు వరకు అవుతారు మూడోసారి వెళ్ళి వచ్చి మీద పడితేను ఏమో నా మనస్సు ఎలా చలిస్తుందో అందువల్ల ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నట్టయితే ఒకవేళ పొరపాటున ఏ బలహీనతకో మనస్సు గురవుతుందేమో అందువల్ల నన్ను సన్మానముతో పంపు అంటే నా మానము కోల్పోకుండా పంపించాను అంతరార్థం అంతేగాని నన్ను ఏదో గౌరవించి పంపించారు కదా అర్థం పదే పదే ఎంత కాదనుకున్నా ఒక వస్తువు మన కళ్ళ ముందు తిరుగుతూ ఉంటే వ్యామోహం కలగకుండా ఉండడం కొంచెం కష్టం ఆ జితేంద్రియత్వం అందరికీ రాదు అందుకని నేను ఏ బలహీనతకి గురవ్వకుండా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అది కూడా సూర్యుడు అస్తమించే లోపు అన్నాడు అనడంతో అగ్నిహోత్రుడు ఆయన శరీరాన్ని గట్టిగా ఆవహించేశాడు వెంటనే ఇతని శరీరం ధగధగధగ వెలిగిపోయింది కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపు అగ్నిహోత్రుడు ఆవహించడం వల్ల ఇతని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు హా ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి కార్యక్రమాల్లో వెళ్ళిపోయాడు ఇక మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు ఇంకెక్కడ వరుధిని నేను ఎంతమంది వచ్చినా వెంట పడినా కాదు పొమ్మన్నాను ఇవాళ నన్ను వీడు పొమ్మన్నాడు అని బెగ్గ పెట్టుకుని ఇతను లేకపోతే బతకలేనని చచ్చిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే చావడానికి ఆవిడికి అవకాశం లేదు ఎందుకో తెలిసే దేవతలకు చావు లేదు అది పెద్ద చచ్చే చావు మనకంటే కావాలనుకుంటే చచ్చిపోవచ్చు వాడు అమృత బాధం చేయటం వల్ల వాళ్ళకి మృత్యు ఉండదు యుగాంతం వరకు అది పెద్ద బాధ అండి అందుకని ఆవిడ అంది చి ఎంత తపస్సు చేసి పుట్టారో కదా ఈ మత్య భావినులు అంటే భూలోకంలో ఉండే మానవ స్త్రీలు ఎంత అదృష్టం చేసుకుని పుట్టారో ఎవడన్నా మరించకపోతే చావాలని ఢాము తెచ్చిపోవచ్చు నాకు చచ్చిపోయే ఒక కూడా లేదు అని గడిచింది మనమేమో ఎందుకు చావు రేమో మనం ఏడుస్తున్నాం చావు లేదని ఆవిడ ఏడుస్తుంది దుఃఖం వచ్చినప్పుడు చావు చాలా గొప్ప పరిష్కారంగా అందుకని ఏ పాపం ఎంత తపంపు చేసి జనించరు ఈ భూలోకపు స్త్రీలు అంది పాపం నాకు మృత్యు కూడా లేదే అని చెరికత్తులతో కలిసి ఏడుస్తుంటే వాళ్ళంతా అన్నారు ఎందుకే ఏడుస్తావు వాడి నాన్న కథ గొప్పవాడా ఏదో అలాగా కొంచెం టెక్కు చూపించాడు బెట్టు చూపించాడు ఇంకొక రెండు మూడు సార్లు నువ్వు అడిగావు అనుకో వాడు లొంగిపోతాడు తొందరగా లొంగలు కొందరం మగ మగవాడు మొండి కట్టాలి లోకు అయిపోతానేమో అనుకుని ఉంటాడు ఇందు నిభాస్య వాడన్నగా ఇంద్రుడో చంద్రుడో ఉపేంద్రుడో ఇందులకై మగం బొగల నేటికి నేటికి అందు బోధమా నందన భూమి భూమి సుర నందనుడుండకపోడు నిన్ను నీ అందము చందముంగ నిన నీ చందము నందముంగ నిన జవ్వని యవ్వని వెర్రి చేయదే ఓ చంద్రబింబ అనన వాడు ఏమైనా ఇంద్రుడా చంద్రుడా లేక విష్ణుమూర్తే వాడి కోసం ఎంత బాధపడక్కర్లా నీ అందం చందం చూస్తే ఎంత వాడైనా సరే నీకు లొంగిపోవలసిందే ఏదో తాత్కాలికంగా వాడు అలాగా కాసేపు నిన్ను కాదని తిరస్కరించినట్టు నటించాడు ఇప్పుడు మనం నందనవనానికి వెళదాం హిమాలయాలలో కూడా ఒక నందనవనం ఉన్నది ఆ ఉద్యానవనంలో తిరుగుదాం వాడు అటే వెళ్ళాడని ఇందాక మన వాడు చెప్పారు 
కాబట్టి అక్కడ దొరుకుతాడు ఈసారి దొరికితే వాడు బొట్లో పడ్డం ఖాయం వాడు పడకపోయినా మేమే బొట్లో పెట్టేస్తామండి నడవమన్నారు సరే అలాగే అని పాపం కన్నీరు గడిచింది అప్పటిదాకా అదంతా పన్నీటితోటి శుభ్రంగా కడుక్కొని ఈ కన్నీరు ఆ పన్నీరు కడగగా శుభ్రంగా మంచి బట్టలు వేసుకొని సుగంధ ద్రవ్యాలు పోసుకుని ఈ చెరికెత్తలతో వెళ్ళి ఉద్యానవనం అంతా తిరిగింది ఏం బాధపడిపోయింది రండి ఆ బాధ అంతా తెగ వర్ణించారు చంద్రుడు వచ్చాడు దిక్కుమాల చంద్రుడా ఇప్పుడే వెన్నెల కాయాలా ఈ వెన్నెలలో వాడు లేక ఎంత బాధపడుతున్నావు మరే నిన్ను ఏనాడో ఎవరో ఒకడు తొక్కి చంపాలరా పూర్వం దక్ష యజ్ఞంలో వీరభద్రుడు నిన్ను ఎడంకాలతో తొక్కేట అప్పుడైనా చచ్చావు కాదురా అంది ఏకంగా వాడి అంటే చంద్రుడి వల్ల విరహం పెరిగింది అందుకని దక్ష యజ్ఞంలో శివుడి కాలికంతో వీరభద్రుడి కాలికంతో పడి హాయిగా చచ్చావు కాదు నీ దగ్గర గాంధీవం అనే ఒక విల్లు ఉండేది ఆ విల్లు పాండవుడి దగ్గరికి వెళ్ళబట్టి బతికాము లేకపోతే ఆ విల్లు కూడా ఉంటే దుర్మార్గు కూడా మమ్మల్ని ప్రాణం తీసేవాడు కదరా అంది మన్మధుడిని తిట్టింది కనిపించిన వాడిని తిట్టింది పువ్వుల్ని తిట్టింది సువాసనని తిట్టింది ఎందుకంటే వాడు కనిపించడం లేదు కనుక ఇలా తెల్లవారులు తిరుగుతూ ఉండగా ఐసర మధ్య అని ఇదంతా ఒక ఆయన చూస్తున్నాడు దూరం నుంచి ఆయన పాప ల్యాప్టాప్లో మరీ చూస్తున్నాడు ఐప్యాడ్ నుంచి అతని పేరు కలి వాడు ఒక గంధర్వుడు వాడు చాలా కాలం క్రితం ఈ వరుధుని దగ్గరకు వచ్చి సుందరి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే చి పో నేను అవన్నీ వరించనంది వాడు చాలా కాలం నుంచి ఏదో రకంగా వెంటాడదామని చూస్తున్నాడు ఎదురుగుండా వస్తే తంతుంది ఆవిడ అందుకని పాపం అదృశ్య రూపంలో భద్ర ప్రేమకుడు ఆవిడని వెంటాడుతూ చూస్తున్నాడు ఇదంతా వాడు అనుకున్నాడు ఈ ఆడవాళ్ళ లక్షణం నేను అల్ల బాడు అన్నాడు వాడు నాంద పడుతుంది నేనేమో ఇంత అందగాన్ని గంధర్వుడిని వచ్చి ప్రేమిస్తే చీ పో అందే పిలక పెట్టుకున్న పంతులు గారి మీద వ్యామోహమా వాడు చీ పో అన్నాడు అచ్చి అచ్చిగా వలే జరిగింది అంతే ఒక్కొక్కప్పుడేమో ప్రేమిస్తే చీ అంటారు చీ అన్నవాడిని ప్రేమిస్తారు ఏం చేయరు ఇప్పుడు నేను ఆ మేము గంధర్వులం ఇప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది ఏ రూపం కావాలంటే ఆ రూపం ధరించే శక్తి నాకు ఉంది వాడి రూపం ధరించి ఈవిడ్ని కపటోపాయంతో పొందొచ్చు అనుకున్నాడు వెంటనే ఏం చేశాడు తన గాంధర్వ విద్యతో అచ్చం ప్రవరుడిగా మారిపోయాడు మారిపోయి ఈ సుందరి ఏమని దగ్గరికి వచ్చాడు అప్పటిదాకా వీడికి దొరకడేమో అని బెంగ పెట్టుకుందిగా వీడు ఏం చేశాడు పైగా ఎదురుకుండా వచ్చి మాట్లాడాలి చాలా టెక్నిక్ అనమాట అచ్చం గంధర్వుడు ప్రవరుడిలా మారి ఆవిడ చూస్తూ ఉండగా ఆవిడ కళ్ళల్లో పడేటట్టుగా ఎదురుకుండా కూర్చుని మళ్ళీ పువ్వులు అవి కోయడం మొదలెట్టాడు పుష్పాపచ జము పువ్వులు పోస్తున్నట్టు చూచింది అమ్మయ్య మొత్తం మీద వీడు పారిపోలేదు హిమాలయ పర్వతాన్ని విడిచి వెళ్ళలేదు అయినా వాడికి రూట్ తెలియదు కదా పాపం అంచేది ఇక్కడే ఉండి ఉంటాడు అనుకుని కన్నీళ్ళు పెట్టుకుని హృదయం ఉద్విగ్నం అవుతూ ఉండగా ఏమంటాడో తిరస్కరిస్తాడో పురస్కరిస్తాడో అనుకుంటూ దగ్గరకు వచ్చిందంటే అదొక రకమైన డోలాందోళన మనస్సు అనమాట ఊగిపోతుంది మనస్సు కంపిస్తూ అంది శరీరం దగ్గరకు వచ్చింది ఏలరా ఈ చలం గుడికి ఏలరా ఏలరా ఈ చలం గుడికి ఏలరా బాలరసాల మాలతి జాలములో శశాంక కర్ర జాలములో బలవంత అశ్రువుల్జాలుగా నాలుగు జాలు ఇక జాలు భవం బనునంత కాకకుం పాలయి రాత్రి పంచశరూపారికి చిక్కిది నీకు దక్కిది ఏలర ఈ జలం పుడిగి ఏలరా ఎందుకురా నాయన ఈ పట్టుదల విడిచిపెట్టి నన్ను ఏలుకోరా అది రాత్రి అంతా నేను చంద్రుడి వెన్నెలలో తియ్యమావిడి చెట్ల మీద నుంచి వచ్చే సువాసనతో కూడిన గాలితో పైగా కోకిలల కిలకిరాలవాలతో ఈ ప్రాంతం అంతా తిరుగుతూ విరహంతో నువ్వు దొరుకుతావా దొరకవా అనుకుంటూ నీ మీదే మనసు పెట్టుకుంటూ అతి కష్టం మీద బ్రతికాను ఎంత బాధపడ్డాను అంతా ఎంత కాదు అది మామూలు కాదు బలవంత అంది అది ఆ బాధతో అశ్రువులు జాలు ఇక కన్నీళ్ళు అలా కారిపోతూనే ఉన్నాయి నాలుగు జాలు అంటే నాలుగు జాముల పాటు ఇక జాలు భవం పడునంత కాక కొనుబాలి ఈ జన్మ చాలు బాబో అన్నంత బాధపడ్డాను ఏదో బ్రతికాను అక్కడ మన్మధునికి చిక్కాను మొత్తం మీద నీకు దక్కాను పుణ్యం ఉంటుంది ఇంకా నన్ను బెట్టు చేసి ఏడు పెంచక నా గుట్టు రట్టు చెయ్యక నన్ను అట్టే పెట్టుకొని బతిమాలింది అప్పుడు అతను ముందు అలా తప్ప తల అలా ఇలా తిప్పి దొంగాడు కదా మీరు వీడు కపటుడు ఆయనైతే పొరపాటు దగ్గరికి రాడు వీడు ఓ రూధిని నువ్వా నన్ను పట్టుకుని గడ్డం పట్టుకు బతిమాలుతున్నావు గడ్డం కింద బెల్లం పెట్టేవాడు లేకపోయినా నువ్వే వచ్చి మరీ పట్టుకు బతిమాలుతున్నావు నాకా ఏకపత్ తీవ్రతత్వం ఉన్నది ఇంటికి వెళ్ళాలనే కోరిక ఉంది 
అక్కడ కర్మకాండలు పూర్తి చేయాలనే కోరిక ఉన్నది ధర్మకర్మ నిర్వహణ ఉంది కానీ ఏం లాభం నాకు ఇంటికి వెళ్ళేందుకు త్రోవ తెలియదు నువ్వు పంపో నేను ఎలాగో భ్రష్టుండి అయ్యాను పోల్లే నేను భ్రష్టుండి అయ్యానా నువ్వైనా సుఖపడితే పోల్లే కొంతలో కొంత మంచి నేర్పిస్తుంది నీ కోసం నా ధర్మాన్ని త్యాగం చెయ్యాలి అనిపిస్తోంది ఎందుకు వీడికిట నీ కోసం నా ధర్మాన్ని నా బ్రహ్మచర్య దక్షిణ అన్నిటినీ త్యాగం చేయాలనిపిస్తోంది ఇద్దరు బాధపడుతున్నప్పుడు అందులో ఒక్కడైనా సుఖపడడం ధర్మం కదా నువ్వు సుఖపడి ఆ ప్రశ్నత్వం ఏదో నేనే పొందుతాననుకో కానీ అన్నాడు ఇంకా కానీ ఉంటే బాబు ఇక్కడ దాకా వచ్చి మరి కానీ ఏగాని అంటామంటే మరి ఏం లేదు నాకు ఒక నియమం ఉన్నది నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రతి క్రీడా సమయంలో కళ్ళు మూసుకుని ఉండాలి నియమం అన్నాడు ఎందుకంటే కపట వేషములు మోసము సమయంలో రతి క్రీడా సమయంలో బయటకు వచ్చేస్తాయి నిద్రపోతున్నప్పుడు రతి క్రీడలలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి వేళలలో ఈ కపట రూపం పోయి అసలు రూపం వచ్చేస్తుంది బయటకు వచ్చిందంటే ఆవిడ శప్పిస్తుంది చాలా శక్తి కలిగింది వరుదిని అంటే అందుకని ఇతను ఏమన్నాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు రతి క్రీడా సమయంలో కళ్ళు పూసుకుని ఉండాలి ఈ మాట నాకు ఇస్తావంటే ఓహో అని బాబుని ఒప్పుకోవాలి కానీ ఏదైనా ఇస్తానని మాట ఇచ్చింది మొత్తం మీద ఆమెను చేపట్టాడు సంవత్సరాల పాటు గడిపాడు అసలు రోజులు క్షణాల్లో గడిచిపోయాయట సప్తాహం మొదలెట్టి వాటికి ఐదు రోజులు క్షణంలో గడిచిపోయినట్టు అయిపోవట్లా రోజు ఎప్పుడు ఏడవుతుందో తొమ్మిది అవుతుందో మళ్ళీ వెంటనే పరిగెత్త రాదు ఎన్ని ఏళ్ళు గడిచిపోతున్నాయి కాబట్టి యుగాలు యుగాలే గడిచిపోతూ ఉంటే ఈ రోజులు గడవడం పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏమున్నది క్రమంగా ఆవిడ గర్భవతి అయ్యింది ఇక్కడే జరిగిందో తమాష ఆవిడ ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకునే ఉండేది ఇతని సాంగత్యంలో కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు ఆవిడ కళ్ళ ముందు ఉద్ధకథక మెరిసిపోతున్నటువంటి అగ్నిహోత్ర స్వరూపుడైన ప్రవరుడే కనపడేవాడు అంటే ఆవిడ మనస్సులో ప్రవరుడు ఉన్నాడు కళ్ళల్లో ప్రవరుడు ఉన్నాడు కానీ ఆమెను పొందుతున్నవాడు గంధర్వుడు ఇప్పుడు ఆవిడ గర్భంలో ప్రవరుడి రూపము గంధర్వుడి తేజస్సు రెండూ మిళితమైన కుమారుడు ఒకటి పట్టాడు అందుకే సహజంగా పిల్లలు ఎందుకు పుడతారు ఈ మనకు సంబంధం లేని పోలికలు ఎందుకు వస్తాయంటే ఈ పిల్లవాడు కడుపులోకి వెళ్లే సమయములలో మన కంటి ముందో హృదయంలోనో ఏ రూపం ఉంటే ఆ రూపం అది పురుషుడి వల్ల వచ్చు స్త్రీ వల్ల వచ్చు అందుకని శాస్త్రధర్మం ఏమంటున్నదంటే పిల్లల్ని పొందే ముందు గర్భవతులు అయ్యే ముందు ఈ క్రీడా సమయాలలో ఎవరిని జాగ్రత్తగా ఊహిస్తావో వాళ్ళే నీకు సంతానంగా వస్తారు కాబట్టి ఆ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు అని ధర్మశాస్త్రం చెబుతున్నది అందుకే పూర్వకాలంలో కొంతమంది శ్రీమన్నారాయణ రూపాన్ని మనసు ముందు పెట్టుకునేవారు పుట్టేవాడు విష్ణువులాగా అందంగా పుడతాడు అలాగా లేదా శివుడిని తలుచుకుంటే శివుడి లాగా తెల్లగా పుడతాడు ఇలా ఎవరిని మనం తలుచుకుంటే వాడే మనకి సంతాన రూపంలో వస్తాడు ఆ సమయంలో ఏ దరిద్రపు పిల్లాడన్నో మనసులో పెట్టాడు అనుకోండి కొడుకులు ఇక రౌడీలు చూడండి ఆ తండ్రిని ఒక ఆట ఆడేస్తారు అందుకని అనమాట అవి చూడకూడదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి గర్భవతులు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సీరియల్స్ చూసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏ హాయిగా మంచి చంచు లక్ష్మి సినిమా చూడండి ఎంత లాభం అది మానేసేసి ఈ పనికి మాలిన సినిమాలు చూస్తూ ఉంటే ఏముంది అందులోను ఓ పది మందిని తన్న కొట్ట గిల్లుకోను మోసాలు గేసాలు బండ పోతులు ఓ అని బాబో అది చూస్తూ ఉంటేనే భయం వేసిపోతున్నారట సరే కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కడుపులో ఏకకాలంలో ఇటు గంధర్వ తేజస్సు ప్రవర శక్తి రెండూ కలిసి కడుపులో పడ్డాడు పెట్టాడు ఇంక ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నా గుట్టు బయటపడుతుంది అప్పుడు ఆవిడ చెప్పిస్తుంది ఇంక గర్భవతీ అయ్యాక వీడితో నాకు మాత్రం పని ఏమిటి అనుకుని వీడు గంధర్వుడు వరుదిని నీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలన్నాడు ఏమిటి స్వామి అంది మా ఊరు నుంచి ఓ సిద్ధుడు వచ్చాడు వాడే నా కాలికి పసరిస్తే ఆ పసరితో ఎక్కడికి వచ్చారని నీకు ఈ దొరుకు చెప్పారు కదా ఆ సిద్ధుడు అనుకోకుండా నాకు కనబడ్డాడు మా ఊళ్ళో పొలాలు ఎండిపోయాయట మా నాన్న వెంకట్టుకున్నట్ట మా అమ్మాయిలు అయిపోయిందిట మా ఆవిడైతే పక్క చిక్కిపోయిందిట అయ్యో మా ఊరు అంతా గసగసలు అడిపోతుందిట ఆయన పసరిచ్చాడు పసరికి పూర్వంలో కాకుండా శుభ్రంగా నేను భరణంగా తీసుకుంటాను ఎప్పుడు కావాలంటే రాసుకుని ఇక్కడికి వస్తాను ప్రస్తుతం నన్ను వెళ్ళనిస్తావా అన్నాడు ఏమండి వెళ్ళక తప్పదా అంటే మరి నీలాగే అక్కడ మా ఆవిడ కూడా ఏడుస్తూ ఉంటుంది కదా వెళ్ళి వస్తాను ఇట్టే వస్తాను అన్నాడు సరే వెళ్ళి రండి అండి ఏ వెళ్ళడం వెళ్ళడం మళ్ళీ కనపడితే ఒట్టు వీడు కూడా మళ్ళీ వస్తే ఎప్పుడు ఒకప్పుడు బయట కొడుతుందేమో గుట్టదు కానీ ఈవిడ మాత్రం ఇప్పుడు గర్భవతి కాబట్టి పూర్వపు ఉన్న కామోపవాసంలో పోయి కొడుకు కోసమే ఆలోచనలో పడిపోయింది క్రమంగా భగవద్ధ్యానం చేసింది ఆ పవిత్ర దేవతామూర్తి ఆవిడ నిజంగా అప్సరస పైగా ఆవిడ కోరిక కూడా అసమంజసం కాదుగా మహానుభావుడైన సురత్రియుడు వరించడం వల్ల పుట్టిన కొడుకు మహా అగ్ని స్వరూపంతో పుట్టాడు అగ్నిహోత్రము వంటి కాంతితో ఉన్న ప్రవరుడు కళ్ళల్లో ఉండడం వల్ల పుట్టినవాడు రోచిస్సుతో పుట్టాడు రోచిస్సు అంటే అగ్నికాంతి కిరణములు సూర్య భగవానుడు కూడా రోచిస్సుతోటి ఉంటాడు అగ్ని రోచిస్సే అతడు తనంత తానే సూర్
ఈ కొడుకు పుట్టాక వారి లాలన పారడం అన్ని మర్చిపోయింది ఆవిడ ఇంక అసలు ప్రౌరుడే మర్చిపోయింది కొడుకులు పుట్టడం తట్టి సహజం సహజంగా పిల్లల మీద వ్యామోహం ఉంటుంది అని నేను అనలేదు పురాణంలో అన్నారు అందువల్ల ఈ పిల్లవాడిని జాగ్రత్తగా పెంచింది క్రమంగా ఈ కుర్రవాడు మహానుభావుల ద్వారా విలువిద్యలు నేర్చుకుని బృహస్పతి ద్వారా సకల వేదాలు నేర్చుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం గిరిజనులందరినీ పోగేసి ఒక మహా సామ్రాజ్యం స్థాపించారు హిమాలయ పర్వతాల నుంచి మందర పర్వతం వరకు అతని సామ్రాజ్యం వ్యాపించింది హాయిగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉండగా ఈ కుర్రాడు ఒక రోజున బోయివాడు కొందరు వచ్చి అయ్యా ఇక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న అరణ్యం అంతా కేకారణ్యం అంతా భయంకర మృగాలతో నిండిపోయింది అడవి పందులు సింహాలు పులులు మా ప్రాణం తీసేస్తున్నాయి వాటిని శిక్షించి వేటాడి మమ్మల్ని రక్షించండి అన్నారు అందుకని వేటకి వెళ్ళేవారు పూర్వం మహారాజు ఇదిగో మీతో వేట వస్తాను అని అడిగిన వెళ్ళి ఆ పూట బాగా పెచ్చు పెరిగిపోయిన భయంకర సింహాలని శరభాలని శార్దూలాలని మదించినటువంటి ఏరు ఉంది ఇంకా గండపు మహిషాలని మద మదంతో అటు ఇటు గోర్నిల్లి తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి అడవి పందుల్ని బాగా వేటాడాడు ఆ వేట బాగా సాగింది ఆ సమయంలో ఎక్కడి నుంచో రక్షించండి రక్షించండి అని ఒక ఆర్తనాదం వినబడింది ఎక్కడిది ఆర్తనాదం అని అతను చూస్తున్నాడు ఒక స్త్రీ ఒక యువతీమణి పరుగు పరుగున భయంతో ఏమో శరీరం ఓడుగుతోంది జుట్టు ఏమో విరబూసుకున్నట్టు అయిపోయింది గాలికి రెపరెపలాడుతోంది వక్షస్థలం అంతకంతకీ భయం వల్ల కంపిస్తూ ఊగిసలాడుతోంది అటువంటి సుందరి పరుగు పరుగున రక్షించు రాజా రక్షించాలి నీకు అభయమిస్తున్నాను ఎందుకు ఎంత భయపడుతున్నావు అసలు నువ్వు ఎవరు అన్నాడు నేను ఇందీవ రక్షుడని పేరు కలిగి ఒక గంధర్వుడు కూతుర్ని నా పేరు మనోరమ పరమ సౌందర్యవర్తిగా నాకు జగత్తులో ప్రసిద్ధి ఉన్నది నేను మా నాన్నగారి వల్ల అనేక విద్యలు నేర్చుకున్నాను ఒక రోజున నేను హిమాలయ పర్వత ప్రాంగణంలో నా చిలికెత్తులతో తిరుగుతున్నాను నాకు ఇద్దరు స్నేహితురాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ఆవిడ పేరు కళావతి ఇంకొక ఆవిడ పేరు విభావరి ఈ విభావరి కళావతులతో కలిసి హిమాలయాలలో అలా తిరుగుతూ ఉంటే ఓ చోట ఒక ఋషి కనపడ్డాడు ఆయన బాగా తపస్సు చేసి చేసి చిక్కిపోయాడు బక్కగా బక్క చిక్కిపోయి తెల్లని గడ్డంతో తెల్లని చుట్టుతో కళ్ళు అసలు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఏది పొట్టో ఏది ఎముకో ఏది గూడో ఏది మోకాలో తిరిగిట్లా అంతలా అయిపోయాట దూది వేలాడినట్టుగా చర్మం వేలాడిపోతుంది తెల్లగా ఉన్నాడు చర్మం చూసారు ముసలితనంలో కొందరికి ఇలా వేలాడిపోతుంది అన్నీ వేలాడుతున్నాయి దాంతో తిన్నగా ఉండక హో బలే ఉంది ఇదేదో దూది ముగ్గు లేదా బుట్ట ముగ్గు అనుకుంటూ ఏదో దూదిని పెట్టి పీకినట్టుగా ఆయన ముక్కు పీకి చెవి పీకాను ఆ తపస్సు చేస్తున్న ఋషి కోపం వచ్చింది బాగా వడిలిపోయి సడలిపోయి ఓపిక లేక తపస్సు చేస్తున్న ఆయన ఆగ్రహించి మూర్ఖురాల ప్రాణాపాయ స్థితి వచ్చేంత దీక్షతో తపస్సు చేస్తూ ఉంటే నా ముక్కు పుచ్చుకుని పీకి నా తపోభంగం చేశావు కాబట్టి నేను శపిస్తున్నాను నువ్వు భయంకర రాక్షసుని చేత పీడింపబడుదువుగాక అన్నాడు వెంటనే నా చెలికెత్తులు నువ్వు సన్యాసి ఋషిని శాంతంగా ఉండాలి ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉండాలి ఏదో పొరపాటున ఒక సుందరి మన వచ్చి పీకితే ఆ మాత్రాన్ని కోపగించి రాక్షసుడు తరమాలని శపిస్తావా ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని కోపాన్ని జయించలేని నువ్వు ఒక ఋషులేనా అని కర్రపుచ్చు కొట్టడానికి వేదికి వెళ్ళారట ఆయన మరింత ఆగ్రహించి మూర్ఖురాళ్ళు వీరు తపస్సుని పాడు చేయడం ఒకటైతే మళ్ళీ నన్ను తిట్టి కొట్టడానికి వస్తారా ఈ క్షణమే మీకు శాపం పెడుతున్నాను ఒకరు కుష్టరోగంతో ఒకళ్ళు క్షయరోగంతో పీడింపబడ్డాడు అని శపించాడు దాంతో నా చెలికెత్తలిద్దరు హిమాలయ పర్వత గుహలలో ఒకళ్ళు దగ్గుకుంటూ క్షయరోగంతో బాధపడుతున్నారు మరొకళ్ళు ఒళ్ళంతా పుళ్ళు పడిపోయి రసికారుతున్న కుష్టరోగంతో పీడింపబడుతున్నారు ఆ చెలికెత్తలు నా కోసం శాపానికి గురయ్యారు అని బాధపడి నేను వారిని అప్పుడప్పుడు సేవిస్తూ కొండ గుహలు అట్టే పెట్టి మా ఇంటికి వచ్చాను అదేమిటో తెలియదు మా నగరంలో హఠాత్తుగా ఒక రాక్షసుడు వచ్చి పట్టాడు ఆ ఋషి శాపం వల్ల భయంకర ఆకారుడైన రాక్షసుడు నన్ను తరుగుకు వచ్చాడు మూడు రోజులుగా ఎక్కడికడితే అక్కడికి వాడు తరుగుకు వస్తున్నాడు వాడి చేతిలో పడి చావకుండా ఉండడానికి నా మహిమలన్నీ ప్రయోగించాను అయినా వాడు తరుగుతూనే ఉన్నాడు మరి ఆ శాపటికి వాడు వస్తాడు ఆ రాక్షసుడి నుంచి నన్ను రక్షించు బాబు అసలే చిలికెత్తులేమో రోగంతో ఉన్నారని ఏడుపు ఇప్పుడు ప్రాణం పోతోందనే బాధతో వచ్చాను ఆ రాక్షసుడిని చంపడం అంత తేలిక కాదు నాకు మా నాన్నగారు అస్త్ర హృదయమును విద్య ఇచ్చారు ఇది ఆడవాళ్ళకి పనికిరాదు నేను నీకు ఈ విద్య ఇస్తాను ఈ విద్య స్వీకరించి అస్త్రాలతో ఆ రాక్షసుడిని సంహరించండి వెంటనే ఇతడు ఆమె దగ్గర అస్త్ర హృదయం అనే విద్య నేర్చుకున్నాడు పూర్వం విశ్వామిత్రుడు అనేక అస్త్రాలన్నీ రాముడికి వాడికి ఎలా ఇచ్చాడో అలాగే ఈమె కూడా ఇతనికి అస్త్ర హృదయాన్ని ఉపదేశించింది ఈ విద్య పొందాడో లేదో 
తాడి చెట్లు తొమ్మిది ఒకదాని వరకు అతను ఒకటి పెడితే ఎంత పొడుగు ఉంటుందో అంత పొడుగు ఉంటుంది తొమ్మిది తాడి చెట్ల ప్రమాణంలో ఉన్న ఒక భయంకర రాక్షసుడు అక్కడికి వచ్చేసాడు వాడి చేతిలో పెద్ద సోలం ఉన్నది వాడు ఆ సోలాన్ని అటు ఇటు ఊపుతూ వేగంగా అక్కడికి వస్తూ ఉంటే వాడిని చూసిన వాడంతా ఒడిగిపోతున్నారు వాడి వేగానికి హిమాలయ పర్వతం మొత్తం కంపించిపోతున్నది ఇప్పుడు అండి నిజంగా సభ అంటే దేవసభ అయిందనమాట ఆ భయంకర రాక్షసుడు చూసి వణికి మళ్ళీ మనోరమ ఇతని వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది రాజుగారి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది సరోజ్ వెనక్కి అప్పుడు సరోజ్ భయపడ భయపడకంటూ ధనుష్టంకారం చేసి ఘోర యుద్ధం చేశాడు ఇద్దరికి మధ్యలో ఆరు గంటల కాలం యుద్ధం జరిగింది అయినా రాక్షసుడు చంపలేకపోయాట చివరికి ఇలా కాదు వీడి శస్త్రాలకి చావడని వెంటనే అగ్ని అస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టాడు అగ్ని మంత్రాలతో వెంటనే ఈ బాణం అగ్ని జాలతో వెళ్ళి వాడిని తగలబెట్టేసింది ఆపాద వస్త్రకం దగ్ధమై బూడిదైపోయాడు వాడు ఆ అమ్మయ్య రాక్షసుడు చచ్చాడు మనోరమ ఇక నా వెనక నుంచి ముందుకు రా అన్నాడో లేదో అప్పుడు జరిగింది ఒక తమాష బూడిద గొప్పగా మారిపోయిన రాక్షసుని కడే బరవులో నుంచి పరమ సుందరుడైన ఒక గంధరుడు ప్రత్యక్షమయ్యి అల్లుడు బాగున్నావా అన్నాడు నన్నలుడు అంటున్నాడు వీడెవడరా బాబు అనుకుని నా ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు అని అడిగిన అల్లుడు అంటే అల్లుడు కాదు నాయన మీ తల్లి వరూధిని నాకు సోదరి నువ్వు నాకు వేనల్లుడివి ఇక నీ వెనక ఉన్నది నా కూతురు కన్న కూతుర్ని రాక్షసుడినై చంపడానికి వెంటబడి మూడు రోజులు తరిమాను నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుస్తోంది అది కూతురని అయినా రాక్షస రూపంలో ఉండడం వల్ల ఆకలి 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 తట్టుకోలేక కూతుర్ని తెలిపోయాను ఆయన అన్నాడు అదేమిటి మహాత్మ మీ అంతటి వారికి ఈ రూపమేలో వచ్చింది అని అడిగాడు ఈయన నాన్నగారు అంటూ పాప ఈ మనోరం కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది కూతుర్ని ఓదార్చి చెబుతున్నా విను ఈ జగత్తులో మహానుభావుడైన ఒక గంధర్వరాజు చాలా కాలం పరిపాలన చేశాడు ఆయనకి పేరు నలనాహుడు కలడుల్లో కయసురంధ్రి జగతి గంధర్వంశం నలనాభాయుడు ఏ తదీయతనయుండ బ్రహ్మమిత్రుడు శిష్యులకు కంటను వత్తి పెట్టుకొని ఆయుర్వేద మోరంత వృద్ధుల చెప్పంది మానసమునందు తృక్షారతి మూడు లోకాలలోను మా నాన్నగారు నలనాహుడు అనేటటువంటి గంధర్వరాజు గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నాడు సహజంగా ఒక రాజ్యాన్ని పరిపాలించేవాడికి ఆ రాజ్యంలోనే పేరు ఉంటుంది కానీ మా నాన్న నలనాహుడు తన దానం వల్ల ధర్మం వల్ల పాండిత్యం వల్ల స్వర్గ మర్త్య పాతాళ లోకాలు ఊడింటిలోనూ అపార కీర్తి పొందాడు ఆయనకి నేను ఒక్కడిని కొడుకుని ఇంకా చాలామంది ఆడపిల్లలు పుట్టారు మా నాన్నగారు నన్ను ఒరే నువ్వు విద్యలో కల్లా గొప్ప విద్య ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేదం నేర్చుకోరా వేదం వచ్చింది ధనుర్వేదం వచ్చింది ఆయుర్వేదం కూడా నేర్చుకో అని కోరాడు ఆయుర్వేద విద్యని ఆనాడు బాగా చెప్పగలిగేవాడు హిమాలయ పర్వతాలలో ఒక్కడే ఒక్కడున్నాడు ఆయన పేరు బ్రహ్మమిత్రుడు ఆయన ఋషి బ్రహ్మచర్య నిష్టతో హిమాలయాలలో ఆయుర్వేద గురుకులం స్థాపించి కొన్ని వేల మంది శిష్యులకి పాఠం చెప్పేవాడు కానీ ఆయనకు కఠోర నియమం శిష్యుడు బ్రహ్మచర్యంతో ఉండాలి కిందే కూర్చోవాలి వాడు ఏ భోగాలు పొందకూడదు ఈ చాలా నియమాలతో వాడు ఉంటేనే పాఠం చెబుతాడు ఆయన ఈయనకి తెలియదుగా గంధర్వుడు కదా అందుకే చక్కగా టిప్పు టాప్ పని వాయించి లాల్చీలు బాల్చీలు కంకణాలు పోలుసులు పులుసులు అన్నీ వేసుకుని నోట్లో కిళ్ళీ కూడా వేసుకుని నవ్వులుకుంటూ వెళ్ళాడు ఆయనకి ఒళ్ళు మండిపోయింది శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి పైన కేవలం ఉత్తరీయం వేసుకుని అంగవస్త్రం కట్టుకొని విభూతి రేఖలు మెరిసిపోతూ ఉండగా ఈ తాంబూల చర్మణం వంటి భయంకరమైన భోగాల తోలికి వెళ్లకుండా వినయంగా వచ్చి నమస్కరిస్తే పాఠం చెబుతాడు వీడేమో భోగాలతో పెడితే ఎలా మరి అలంకారాలతో రాజుగారి వేషంలో అందుకని చూసి చూడగానే చే పో అన్నాడు వీడు తిన్నగా ఉండగా మళ్ళీ రెచ్చగొట్టడానికి ఏమండి పొమ్మంటారు పోవడానికి కాదండి ఈ విద్య కోసం వచ్చానన్నాడు ఆయన ఏకాదిగా చూసి ఎరా లోపుగా ఉన్నామా మేము ఋషులం అంటే ఇది బ్రహ్మచారులకి నియమరిష్ట కలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే గురుకులం నీలాంటి భోగలాలు అసలు కాదు నట విట గాయక గండిక కుటిల వచ్చ సీధు రసము గ్రోలెడు చెవికిన్ కటువీ శాస్త్రం వలదెచ్చట చదివింపకున్న జరగది మాకున్ నటులతో విటులతో గాయకులతో వేశ్యాస్త్రీలతో తిరిగే నీలాంటి వారికి వేశ్యల గానం వినాలి తప్ప మాలాంటి వాళ్ళ వేదం చెవులో పడకూడదు వేదం వినడానికి చాలా అధికారం కావాలి వచ్చీధు రసం తాగే నువ్వు మద్యపానం చేసే నువ్వు తాంబూలాలు వేసుకునే నువ్వు 
పాఠశాలకు వచ్చి అందులో వేద పాఠశాలకు ఆయుర్వేద పాఠశాలకు వచ్చి విద్య అడుగుతావా చెప్పావు నిన్ను చదివించకపోతే మాకేం జరగదు అనుకున్నావా నేను డబ్బు కోసం పాఠం చెప్పేవాడిని కాదు నియమంతో ఉండేవాడిని అన్నాడు అనగాని వీడు కాళ్ళ మీద పడిపోయి నేను నిజంగా భోగలాలసుడి కాదండి కర్మ కాని రాజుగారి కొడుకుని కాబట్టి అలంకరించుకున్నాను ఒక్క కిళ్ళి జబ్బు తప్ప నాకు ఇంకేం లేదు మీరు అన్న మద్యపానం వేశ్యాలోలత్వం ఈ నటవిటులతో తిరగడం జోదం ఇవేమీ ఎరగని బాబోయి మా నాన్నగారి మీద ఉంటాడు అయిన ఒకసారి బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ పడిపోతే అదే ఉంటుంది కానీ తెలియదు కొంతమందికి మీరు మంచి కానీ చెడ్డ కానీ మొదటిసారి పడిందా యావత్ జీవితం అంత తొలి తేలిగ్గా పొమ్మన్నా పోవు వీడి మీద అసహ్యం కలిగింది ఆయనకి అందుకని ఇక వెనక ముందు చూడకుండా ఎరా పొమ్మంటే పోవే ధనరాజ్య రమా మదమున్న కనుగా నన్ను నిన్ను శిష్యుగా గై కొన్ను కంటెను పాపము కలదే నన్ను కనలించుచు ప్రేలకి కప్పకాలు మటన్ నన్ను డబ్బుందని రాజ్యం ఉందని ఐశ్వర్య మదంతో కన్ను మిన్ను కానకుండా తిరిగే నీలాంటి వాడికి పాఠం చెప్పడం కంటే అడుక్కోవడం మంచిది నన్ను ఇంకా రెచ్చగొట్టకు పో అన్నాడు పొమ్మన కానీ ఎన్ని బతిమల్ల పొమ్మంటాడుగా ఇంకోసారి మాట్లాడే ఉంటే శపిస్తానన్నాడు దాంతో ఈయనకి ఒళ్ళు మండిపోయింది ఏం అనలేడు అంటే శపిస్తాడు ఆయన అచటం ద్వేష్టి గతాయుశ్చ చికిత్సకమనుడ యోక్తి చర్చను ఉచ్చావచ వచనంబుల కోపము ప్రచురము కానీక మౌనిపతికి ఇట్లాంటిది అన్నాడు అక్కడ అంటే కోపం వచ్చింది పళ్ళు పటపట పొరికాడు లోపల లోపల పైకి కనపడకూడదు ఎందుకంటే ద్వేష్టి గతాయుశ్చ చికిత్సకం అని ఒక సూత్రం ఉంది ఆయుర్వేదంలో నాలుగో అధ్యాయంలో సూత్రం ఇది అనగా పోయే కాలం వచ్చిన వాడు గురువుని వైద్యుణ్ణి ద్వేషిస్తాడు గురువుని ద్వేషించాడంటే వాడికి పోయే కాలం వచ్చినట్టు ఆయుర్వేద వైద్యుడి వైద్యుడిని ద్వేషించాడంటే వాడికి పోయే కాలం వచ్చినట్టు అన్నాన్ని ద్వేషించాడంటే పోయే కాలం వచ్చినట్టు అక్కడ ఆరు సూత్రాలు ఉన్నాయి అన్నద్వేషము బ్రహ్మద్వేషము గురుద్వేషము వైద్య ద్వేషము ఇవి వరుసగా వచ్చాయంటే పోయే కాలం వస్తుంది మొట్టమొదటి నాలుగు ఇవి అన్నద్వేషం గురుద్వేషం బ్రహ్మద్వేషం నకాల ఏత్ ఈ మూడు ఒక శ్లోకంలో చెప్పారు చికిత్సకం అనేది అని ప్రత్యేకంగా నాలుగు మరో శ్లోకంలో చెప్పారు ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు భార్యాద్వేషం సుతద్వేషం పెళ్ళ మీద కోపం పెరిగిపోయి ఆవిడ మీద ద్వేషం వచ్చిందంటే కూడా పోయే కాలం వస్తుంది నేను అనలేదు అందులో చెప్పారు మళ్ళీ మీరు ఏమనుకోదు తర్వాత ఏమంటే పిల్లల మీద కూడా పిల్లల మీద అస్తవాడు చీటిక వాడికి ధూమ్ ధామ్ ఢీమ్ అని తిడుతున్నారంటే పోయే కాలం వచ్చినట్టే పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అసలే కలియుగం ఇది అందులో అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు పిల్లల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాడిని ఒరే నన్ను తీసుకెళ్తాను లేదు నీ మొహం తగలయ్యా అన్నారంటే ఈ బెతుకులు కూడా పెట్టరు అని ఆనాడే చెప్పారు అందుకని సుతద్వేషం కారయేతు పిల్లల్ని కూడా ద్వేషించకూడదు ఈ ఆరు ద్రోహం కనుక ప్రమాదం కనుక అందులో ఆయన గురువు గారు మరియు చికిత్సకుడు కూడా కాబట్టి కోపాన్ని దాచుకుని మునీశ్వర మీరు చదివిస్తారని వచ్చాను చదివించనంటే సరిపోయేదానికి ఇన్ని తిట్లు తిట్టారా నన్నేమో మూర్ఖుడా నీచుడా త్రాష్టుడా రోగిష్టివాడా ఇలాంటి పదాలతో ఇన్ని రకాలుగా నిందించాలా కోతాలండి ముష్టెత్తుకోని లెండి అని వెళ్ళిపోయాడు కానీ లోపల లోపల కొత్త కొత్త నడిపోతున్నాడు కదా అందుకని ఈ బ్రాహ్మడు ఎన్ని తిట్లు తిట్టాడు వీడి దగ్గర విద్య నేర్చుకోకపోతే నేను ఇందీవరాక్షుడే కాదనుకుని వెంటనే ఓ బ్రహ్మచారిగా తన మాయతో వేషం వచ్చినాడు గంధరుడు కదా మహామాయతో పిలక పెట్టుకుని మాయించి కుర్రాళ్ళ తయారైపోయాడు వటువుల తయారయ్యాడు ఈ వటు రూపంలో రహస్యంగా కూర్చున్నాడు పైగా వటు రూపంలో కూర్చున్న లెక్కలు తెలుస్తాయి గురువు గారికి అందుకని అదృశ్య రూపంలో ఉండేవాడు గురువు గారికి ఎదురుకుండా ఉంటే అదృశ్యంగా లేదా వెనక కూర్చుని గురువు గారు పాఠం చెబుతూ ఉంటే నేర్చుకున్నాడు ఇక్కడే ఉంది గొప్పతనం తక్కిన వాళ్ళలో ఒక్కొక్కడు స్పెషలైజేషన్ ఒకడేమో జ్వరం మీద ఒకడేమో ఆపరేషన్ల మీద అంటే స్పెషలైజేషన్ సర్జన్ ఒకడు ఒకడు ఆంకాలజిస్టు ఇంకోటేమో గైనకాలజిస్టు ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటారుగా అన్ని విద్యలు అందరి విద్యలు విద్యార్థుల్లో కూర్చుని ఆరు నెలలో నేర్చేసుకున్నట్ట ఇరుమూడు నెలలలో కేవలం ఆరు నెలలలో అష్టాంగములతో కూడిన ఆయుర్వేదం సంపూర్ణంగా గంధరుడు అవ్వడం వల్ల మహిమ కలిగిన వాడు అవ్వడం వల్ల ప్రతిభావంతుడు అవ్వడం వల్ల ఆసక్తి ఉన్నవాడు అవ్వడం వల్ల నేర్చుకున్నాడు పోయి నేర్చుకుని వచ్చేయచ్చు కదా సర్వ విద్యలు నేర్చుకున్నాక ఇప్పుడు వచ్చింది వీడికి పౌరుషం అనమాట ఆ పాత పిట్లు గుర్తుకు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం చేశాడు శాంబరి బాసి మదంబుతోడ ఇట్లాంటిది శాంబరి మాయి విడిచిపెట్టి అసలు రూపం ధరించి అహంకారంతో మేసం మెలే చదువుకుంటా కనబడి ఇంకా తిట్టాడండి అక్కడ అలా సార్ కద్దరు గారు బలే రచ్చాడు అక్కడ ఓరి దరిద్రుడాన్ని తిట్టాడు అనమాట అంత దారుణంగా 
తండ్రి నాకు ననుగ్రహింపగదేవ ఇద్యం వంచు ప్రార్థించిన గండ్రల్గా నటులాడి ధికృతుల పోగాలు వంటి ఓహో మదిన్ తెండ్రల్ గల్గిన వారికే కరణి నేను విద్య రాకుండునే గుండ్రాడాచిన పెండ్లి ఏమిటికి చిక్కున్ కష్ట ముష్టింపజ నీచమైన ముష్టింతుకు బతికే దౌర్భాగ్యుడ నేను నీ దగ్గర వచ్చి తండ్రి ఆయుర్వేద విద్య నేర్పు నాకు భిక్ష పెట్టు విద్యా భిక్ష అంటే నోటికి వచ్చినట్టు ఎంతంత బొగ్గలు బయటికి పెట్టి కళ్ళు ఎర్ర చేసి చీపో అని తిడతావా నన్ను విటుడంటావా నటుడంటావా గాయకుడంటావా ఎవడో వెనకటికి పెళ్లి ఆపేద్దామని ఆ పెళ్లిలో సన్నికలు రాయి ఆ చెట్ట దానికి గుండ్రాయి అని పేరనమాట ఎప్పుడు కూడా ఈ వధువుల చేత రాయి దొక్కిస్తారు తెలుసుగా మీకు సన్నికలు రాయి పత్రం దొక్కిస్తారు ఆ పత్రం దా చెట్ట గుండ్రాడాచిన పెండ్లి ఏమిటికి చిక్కు పొత్ర దాచేస్తే పెళ్ళి అయిపోతుందా పొత్ర లేకపోతే ఇంకో సత్రం దగ్గరికి వెళ్తారు లేదా ఇంకో రాయించుకుంటారు రాయి గీ కాకపోతే ఒక ఆయన ఈ మధ్యన ఏం చేశారంటే నిజంగా జరిగింది ఏమనుకోకండి మీరు ఒక ఆయన నెత్తి నున్నగా రాయిలో ఉంటే దాని మీద కాలేట్ తొక్కించారు కాబట్టి పెళ్ళి అవుతుందా ఒకదాన్ని కూడా ఏదో కూడా సార్ ఒక ఆల్టర్నేట్స్ వస్తారు అంతే తప్ప రాయి రాస్తే పెళ్ళి అవుతుందా అలాగే నువ్వు చెప్పకపోతే విద్య నేర్చుకోలేను అనుకున్నావా ఇదిగో మొత్తం వచ్చాయి నీకంటే గొప్ప విద్య నేర్చుకున్నాను అనగానే ఇక చూడండి ఆయనకి ఆగ్రహం పెరిగి అసలే మహాతపస్యారి పైగా వీడు రోడ్డుకు వచ్చినట్టు తిట్టడం ఒక తిరిగి ఆకరణ ముష్టింపజానాడండి ముష్టాడా తిడితే మొత్తం బ్రాహ్మణికి చాలా గొప్ప వచ్చేస్తుంది ఇంకేమైనా పడతాడు కానీ అందుకని ఏం చేసేట అని నన్ కన్నులు జేవురింప అధరం మల్లాడ వేళ్ళ పునః పునరుద్య భృగుటి భుజంగ యుగడి పొత్కార ఘోరాని లంబన ఉర్పుల్ నిగుడం లలాట ఫలకం బంధంద ఘర్మాంబువుల్ చిరుకం కంతు దిదృక్షురుక్ష నయన క్షేళా కరాళ స్థితి జటి రెండు కిట కిట పండ్లు గురుగుతూ కటంబులు నటింప ముగుపుటంబుల దగ్గర అటకట కుటిరాత్మ అటమటంబుల విద్యకొరుట యుంగాక గుటగుట్టలు గురువుతోనాయని కటకటంబడి కథపాలలోని కేలం కథపాలలోని బూది కేలం కొని ఆసురియకు మాయ మాయడ ప్రయోగించి వంచించి అపహసించి తివి గాన అసురవై పిసితంబును వసయును అసురుగ్రసంబును నశనంబులుగా మెసవి వసుధ వసియింపమని బసుమంబు తల్ల గుండె చల్లుమని కల్లుబడి ముని తల్లదు పద పల్ల వంబులను ద్రెళ్ళి ఇట్లాంటి అని ఒక పెద్ద వచ్చిన వెంటనే వారికి కళ్ళు ఎరిగిపోయే మాట ఆ కళ్ళు ఎరిగిపెట్టుకోగా కిందకి బుస్సుమని వేళ్ళాడుతూ దూకే తాచుపాములాగా పడగెత్తాడు పట పట కొరికాడు సింహం బొబ్బరెంతని క్షేళ అంటారు అనమాట పూర్వకాలంలో మన్మధుండి భస్మం చేయడానికి ముందు శివుడు మూడవ కన్ను తెరిచి ఆ తెరిచేటప్పుడు పెద్ద పెడపప్ప పెట్టాట అందుకని కంతు దిదృక్షు రోక్ష నయన క్షేళాకరాల ధ్వని మన్మధుండి భస్మం చేసే ముందు శివుడు పెట్టిన పెద్ద పెడబొప్ప లాంటి పెడబొప్ప పెట్టి పట పట కొరుగుతూ ఓరి మూర్ఖుడ మోసంతో నా దగ్గర విద్య నేర్చుకోవడమే కాకుండా గురువు గారి దగ్గర ఎదిరించి మాట్లాడతావా నోటికి వచ్చినట్టు తిడతావా దానికి తగిన శిక్ష వేస్తున్నాను నా దగ్గర మోసంతో విద్య నేర్చుకున్నావుగా ఆ మోసం వల్ల నువ్వు అసురుడి వైపో ఈ భూలోకంలో ఉన్న జంతువుల్ని మనుషుల్ని పట్టి పీక్కు తిను రక్తం కొవ్వు చీము మొదలైన వాటితో బ్రతుకు చిప్పో అని పక్కనే ఉన్న ఆయన సంచి ఒకటి బూడిది సంచి అందులోంచి ఎంత బసుమమ్ము చల్ల భస్మం చల్లాడు మీద దెబ్బతో వీడు రాక్షసుడు అయిపోయాడు వెంటనే మొత్తం అహంకారం పోయి కాళ్ళ మీద పడిపోయి తండ్రి నన్ను క్షమించు బాబోయి అన్నాడు మదం దిగింది అప్పుడు ఆయన జాలి పడిపోయి అదే వచ్చిన తెప్పులు ఈ ఋషులకి మహాత్ములకి ఒక్కసారి కాళ్ళకి నమస్కరిస్తే ఎన్ని తప్పులైనా క్షమిస్తారు అందుకే చాలామంది అలా నాటకాలు ఆడుతున్నారు ఈయన చల్లబడిపోయి నాయన తొందరపడి నువ్వు నన్ను ధిక్కరించావు నేను చెప్పించాను శాపాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేను కానీ మార్పు చేస్తాను నువ్వు రాక్షసుడివై నీ పెళ్ళాన్ని నీ పరివారాన్ని అందరినీ తిని నీ రాజ్యాన్ని నాశనం చేస్తావు ఆ తర్వాత నీ కూతురు వెంట పడతావు నీ కూతురు వెంట పడ్డాక నీ కాబోయే అల్లుడి చేతిలో నీకు చావు వస్తుంది ఆ వెంటనే నీ రూపం నీకు వస్తుంది నిన్ను చంపిన వాడే నీకు అల్లుడు సుమ అని చెప్పాడు అంటే ఈయన ముందు కాడికి బంధం బాగా వేశాడు ఈ చెబుతున్నదంతా ఎవరికి మరి అది మర్చిపోకూడదు సరోచితం అప్పటి నుంచి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళగానే భయంకరమైన తొమ్మిది తాడు చెట్ల పొడుగు ఉన్న ఈ శరీరం నాకు వచ్చింది రోమాలు వచ్చేసే ఒంటి మీద ఇంతంత వెంట్రుకలు కళ్ళు ఎరిపెక్కాయి ఈ ఇంటికి రావడంతో ఎవరు వచ్చి మాట్లాడినా మాట్లాడించిన వాళ్ళ మీద కోపంతో వాళ్ళు కొట్టి తిట్టి కొరడాలతో చంపి మొత్తం మీద పరివారాన్ని తినేశాను ఏదో ఒక నెపంతో హారతిచ్చిందట ఒక ఆవిడ ఏ హారతిస్తావా అని ఆవిడ మింగేశాడు పక్క ఆవిడ భయపడి హారతి ఇవ్వలేదు ఏ హారతి ఇవ్వలేదు అని ఆవిడ చంపాడు ఈ విధంగా ఈ రాక్షస రూపంలో ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఏదో ఒక నెపంతో చేసినా చెయ్యకపోయినా తప్పు పట్టి తినేశాను 
మొత్తం నా నగరం చివరికి నా భార్యతో సైతంగా శూన్యం అయిపోయింది ఏం చేయను దురదృష్టం రాక్షస రూపంలో అందరినీ తెలిసాను ఊరు పూర్తిగా పాడైపోతే పక్క ఊళ్ళ మీద పడ్డాను ఇక అక్కడి నుంచి మహారాజు గారు రాక్షసుడే మనల్ని తిట్టున్నాడని ఇంకా ఇంకా అందరూ పారిపోయారు చెట్ట చివర నా కూతురు వెంట పడ్డాను ఆ తర్వాత ఆవిడ వెంట పడ్డ బట్టి కదా నీ చేతిలో నేను మరణం పొందాను ఆగ్నేయాస్తనంతో భస్మై శాప విముక్తి పొందాను చేసిన పాపం ఇది అయితే అయిందిరే ఇప్పుడు నా కూతురికి నువ్వే భర్తవి మేనల్లుడివి కూడా కాబట్టి నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన వెంటనే గాంధర వివాహం కూడా క్షణాల్లో చేసేశాడు గంధర్వుడు గాంధర వివాహం కట్నం ఇవ్వాలని ఆయన సమయానికి నేను క్రెడిట్ కార్డు ఎక్కడో ఇంట్లో పెట్టొచ్చాను కానీ నీకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా నేను మోసం చేసి మా గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకున్న విద్య నాకు ఉపయోగపడదని గురువుగారు అన్నారు నా దగ్గర నేర్చుకున్న వాడికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆయుర్వేద విద్య నీకు ధార పోస్తున్నాను అని ఆయుర్వేదం దదామి అన్నాడు ఈ విద్య అతనికి వచ్చేసింది పెళ్లి చేసుకోగానే ఆమెతో కలిసి గంధర్వరాజు గారి అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు కానీ పాపం మనోరమ ఏమి సంతోషంగా లేకుండా తలకాయ వచ్చుకున్నదిట కొంప తీసి మనోరమ నా మీద ఏమాత్రం ప్రేమ లేక పెళ్లి చేసుకుని తొందరపడి పెళ్లి చేసుకుని బాధపడుతున్నావా అంటే లేదండి మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం సందేహం లేకుండా నేను మీ సౌందర్యాన్ని మిమ్మల్ని అన్నిటినీ ప్రశంసిస్తూనే ఉన్నాను కానీ నా బాధ మీకు తెలుసు నాకు ఇద్దరు చెరికెత్తులు ఉన్నారని చెప్పారు కదా ఇందాక చెప్పిందిగా విభావరి కళావతి వాడు రోగంతో ఉంటే నేను ఎలా సుఖం పొందుతాను మీకు పుణ్యం ఉంటుంది మా చెరికెత్తలకి రోగ విముక్తి కలిగించండి అది వెంటనే ఈయన మామగారు ఇచ్చిన ఆయుర్వేదం ఉందిగా ఈ వైద్యంతో కుష్టరోగంతో పీడింపబడుతూ హిమాలయ పర్వత కందరాలలో ఉన్న విభావరి కళావతులిద్దరికీ రోగ విముక్తి చేశాడు అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు మేము చాలా కాలం నుంచి రోగంతో పడి ఉన్నాం మాకు రోగ విముక్తి కలగజేసిన వాడే మా భర్తని మేము ప్రతిజ్ఞ చేసాం కాబట్టి మా భారం కూడా నీదే అన్నారు వాడు ఆయన చిరునవ్వులకి మనోరమ నీ సంగతి ఏమిటంటే మా చెరికెత్తలకి మాకు అభేదం మీరు వాళ్ళని కూడా వివాహం చేసుకుంటే నాకు సంతోషం అంది అప్పుడు అందులో విభావరి అనే ఆవిడ లేచి నా దగ్గర ఒక గొప్ప విద్య ఉంది నేను నిజానికి ఒక గంధర్వుడి వల్ల భూలోకంలో ఉన్న ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీకి పుట్టాను దురదృష్టవశత్తు ఆ బ్రాహ్మణుడు చచ్చిపోయాడు మా అమ్మ గంధర్వ స్త్రీ కాబట్టి తన లోకానికి వెళ్ళిపోయింది నన్ను ఒక ఋషి ఈశ్వరుడు భక్తితో పెంచాడు ఒక రోజున ఒక నీచుడు నన్ను వివాహం చేసుకోబోని మా తండ్రి దగ్గర వచ్చాడు అప్పుడు మా తండ్రి నేను నా కూతుర్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేయనగా రాత్రికి రాత్రి మా తండ్రిని వాడు చంపాడు అప్పుడు నేను దుఃఖంతో ఆత్మహత్య చేసుకోబోతూ ఉంటే అమ్మవారు పార్వతీదేవి ప్రత్యక్షమై తొందరలో నీకు స్వరోచ్చ అని ఒక గొప్పవాడు భర్త అవుతాడు అతనికి నువ్వు కట్నంగా పద్మిని అనే ఒక విద్యని ఇయ్యి అన్నది ఆ పద్మిని విద్య నా దగ్గర ఉంది ఆ విద్యని నీకు ఇచ్చి మరి వివాహం చేసుకుంటానని పార్వతీదేవి ఇచ్చిన పద్మిని విద్యని ఇతరిచ్చింది పద్మిని విద్య గురించి ఇందాక ప్రారంభంలో కూడా చెప్పాక మీకు మళ్ళీ పద్మిని విద్యలో తొమ్మిది నిధులు ఉంటాయి అందులో శంఖం పద్మం ముకుందం కొందం కచ్చపం మరకతం మొదలైనటువంటి నవనిధానములు కూడా త్రిగుణాలతో కూడిన అపూర్వమైన నిధులు ప్రారంభంలో చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ అంతగా వర్ణించిన అవసరం అలా ఈ విద్య ఉన్న వాళ్ళకి లాభం ఏమిటంటే పక్షులు మాట్లాడినా జంతువులు మాట్లాడినా అర్థమవుతుంది పక్షి భాష జంతు భాష అర్థమవుతుంది ఈ విద్య నీకు ఇస్తున్నారు స్వీకరించండి ఆ విద్యని స్వీకరించి ముగ్గురితో సుఖంగా కొంతకాలం గడిపాడు ఇక్కడ జరిగింది ఒక పెద్ద మరుపరమాట ఓ రోజు నీ భార్య ముగ్గురిని వెంట పెట్టుకొని ఆయన ఒక అడవికి వేటకు వెళ్ళాడు ఆ అడవిలో ఒక మొగలేడు కనుక ఒక పది ఆడలేడు పడ్డాయి నన్ను వివాహం చేసుకో నన్ను వివాహం చేసుకో అన్నాయి ఈ మిగతా ఎవరికి అర్థం కాదు కానీ వీడికి మృగ భాష వచ్చు కదా వీడు వింటున్నాడు అప్పుడు ఈ మొగలేడు అంది మీరు పది మంది నా వెంట పెడితే పది మందిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నేనే స్వరోచ్చిని కాదు వీడికి మతిపోయింది చీ నా మతిలో అయిపోయిన చివరికి జంతువులు కూడా ఇంతమందిని పెళ్లి చేసుకుంటే తిడతాయి అనమాట అంచేత ఏకపత్తి వ్రతత్వం పొందారనమాట పూర్వులు అనుకుని పాప ముఖం చిన్న పుచ్చుకుని ఇంటికి వచ్చాడు ఓ నాలుగైదు రోజులు భార్యతో మాట్లాడలేక ఏకాంతంగా ఉండిపోయాడు అయినా మళ్ళీ వ్యామోహటు ఉంటుందిగా వాళ్ళు వచ్చి కాస్త గంధం పోయిగానే మళ్ళీ తల పడిపోయాడు మళ్ళీ ఒక ఏడాది పోయాక ఒక రోజున నౌకా విహారానికి వెళ్ళాడు మంచి పడవలో భార్యను వెంట పెట్టుకుని సరదాగా హిమాలయ పర్వతాల్లోని సెలగేళ్లలో తిరుగుతూ ఉంటే ఒక మొగహంస చుట్టూ కొన్ని వందల ఆడహంసలు పడ్డాయి అప్పుడు ఆడహంస అంది ఏమిటన్నా ఎంతమంది ఒక్కడ వెంట పడతారు ఎంతమందిని పెళ్లి చేసుకు తిరగడానికి నీతి లేని స్వరోచ్చిని కాదు నేను అంది అది కూడా ఇక ఈసారి నాటేసింది బాగా చాలు పెట్టలు మృగాలు నన్ను పరిహసిస్తున్నాయి కాముకుడని చి ఈ జీవితం అంటే రోత పుట్టింది అనుకుని ఏకాంతంగా అన్ని విడిచిపెట్టి హిమాలయ పర్వతం పైన కైలాస చక్రానికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఏకాంతంగా ఉందాం అనుకుంటూ ఉంటే చెప్పాక రామేశ్వరం పోయినా కొన్ని వదిలిపెట్టాం 
అక్కడ ఒక భయంకరమైన సింహం లేడి మీదకి దూకపోయింది పట్టుకుపోయింది వెంటనే వీడు బాణంతో సింహాన్ని కొట్టాడు అది హడిని పారిపోయింది అప్పుడు ఆడజింకంది దాన్ని ఎందుకు ఏ చంపుతో ప్రాణభయంతో పారిపోతూ అంటే చచ్చిపోవాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను సింహానికి ఆహారమే చచ్చిపోవాలనుకున్న లేడీని నన్ను చంపు అది అంటే ఈతను అన్నాడు నీకెందుకు ఇంత వైరాగ్యం చచ్చిపోవాలనే కోరిక ఎందుకు వచ్చింది అన్నాడు నేను ఒక ఆయన్ని ప్రేమించాను ఆయన పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు నేను ప్రేమించిన వాడు నాకు భర్త కానప్పుడు బతికితే నేను చస్తే నేను చచ్చిపోతాను చంపేయాలి ఈయన తెల్లబోయి నువ్వు ఎవరిని ప్రేమించావో చెప్పు వాడితో ఇచ్చి నీకు పెళ్లి చేస్తానంటే నేను ప్రేమించింది నిన్నే అది సార్ చిత్రంగా ఉంది నేను అక్కడ ఆడవాడు బాధ వదలించుకుని ఇక్కడికి వస్తే ఆడలేని నన్ను ప్రేమించారంటుంది పైగా ఇక్కడ ఇంకోటి వాళ్ళంటే స్త్రీలు పాతవాళ్ళు నువ్వేమో చింకవి నేను చూస్తే మగవాణ్ణి మానవుణ్ణి మన వివాహం ఏమిటి అన్నాడు అప్పుడు ఆడు చిరునవరవి అవన్నీ నీకు అనవసరం నువ్వు నాకు ప్రాణదానం చేయాలనుకుంటే ఒక్కసారి ఆ ప్రేమగా కౌగిలించుకో చాలండి వెంటనే వీళ్ళు అలా కౌగిలించుకోగానే టక్కున చిక్క కాస్త ఒక అపూర్వమైన శ్వేత వస్త్రాలతో ఉన్న దేవతామూర్తిగా మారిపోయింది అప్పుడు ఆయన ఎవరో నువ్వు అన్నాడు ఈ వన దేవతని నేను అమ్మవారు నన్ను నీ దగ్గరికి పంపింది నీ ద్వారా ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే ఒక గొప్ప వ్యక్తి పుట్టాలి అందువల్ల నువ్వు అందరినీ విడిచిపెట్టిన నన్ను తాత్కాలికంగా భారీగా సేకరించండి అమ్మవారి అద్దె కనుక ఆమెను భారీగా సేకరించి ఆ తర్వాత తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇంకా ఆ తర్వాత సురోజ్ యావత్ జీవితం తపస్సుతో గడిపాడు ఇప్పుడు ఈతని వల్ల ఈ వనదేవత గర్భం ధరించి ఒక పిల్లవాడిని కన్నది స్వరోచుషుడి కొడుకు కనుక అతన్ని స్వారోచుషుడు అన్నారు ఈ స్వారోచుషుడు నూరు సంవత్సరముల పాటు కఠోర దీక్షతో విష్ణువు కోసం తపస్సు చేశాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రత్యక్షం ఏ మరంగా అవ్వాలో కోరుకోమంటే నాకు సాలోక్యం బిమ్ము అన్నాడు అంటే ఎప్పుడు నిన్ను చూస్తూ నీ ఎదురుగుండా కూర్చుని నీ దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండే భాగ్యం ఇమ్మంటే ఆయన చిరునవరవి ఇప్పట్లో నీకు సాలోక్యం ఇవ్వడం కదరదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భూలోకం అంతా అధర్మంతో పెంచు పెరిగిపోయి అపవిత్ర కార్యక్రమాలతో నాస్తికవాదంతో ఉంది అట్టుడికి పోతోంది కాబట్టి నువ్వు నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు ఈ భూమండలాన్ని ధర్మ సంస్థాపన కోసం పరిపాలించు నిన్ను రెండవ మనువుగా చేస్తున్నాను నువ్వు పరిపాలన అయ్యాక అప్పుడు నా మోకాన్ని వద్దుగా అని అన్నాడు ఈ విధంగా స్వరోచికి వనదేవత వల్ల పుట్టిన కారణ జన్ముడైన స్వరోచిషుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని తపస్సుతో మెప్పించి ఆయన వల్ల వరాలు పొంది రెండవ మనువు అయ్యాడు అతని కాలంలో ధర్మం నాలుగు పాదాల నడిచింది సకాలంలో వర్షాలు కురిసాయి ఎక్కడ క్షామం లేదు క్షేమం తప్ప ఆ స్వరోచిషుడి చరిత్ర వింటే ఎంత అత్యద్భుతమైన పరిస్థితి ఇచ్చేవాళ్ళు తెలిసిన మీకు ఇందాక చెప్పిన పద్మిని విద్య మహామహిమలన్నీ ఇందులో ఉంటాయి కాబట్టి ఇది అది అని చెప్పడానికి వీలు కానన్ని శుభ ఫలితములు ఈ స్వరోచిష చరిత్ర ప్రసాదిస్తుంది అని క్రోష్టికి మార్కండేయుడు రెండవ మరువు చరిత్ర చెప్పాడు ఇక మూడవ మరువు అంటాడు రెపదును ఉత్తమ మరువు అది కూడా ఉత్తమ కథ అంటే చాలా పెద్దది కొత్తగా మనం కొంత చెప్పుకుందాం ఇంకా రెండు రోజుల్లోకి వచ్చాం కనుక రేపు కూడా యథాప్రకారంగా ఏడు గంటలకి మీరందరూ రండి మళ్ళీ రేపు కలుసుకునేదాకా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాహ గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభవస్తు నిత్యం లోక సమస్తాస్సు వినోభవంతు